È abbastanza facile ignorare i dipinti di nature morte quando si attraversano le sale di un museo o di una galleria d'arte, rispetto ad una tempesta di Turner o un ritratto di Bacon o un'installazione di arte contemporanea, per alcuni di noi non ha senso fermarsi davanti a una serie di bottiglie di Morandi. Molti dipinti di nature morte sembrano infatti o non abbastanza realistici o al contrario quasi troppo reali e un po' noiosi, per cui è meglio guardare una fotografia. Ma c'è molto di più di questo ovviamente. Io sono Clelia e oggi riscopriamo l'importanza del tema della natura morta nella storia dell'arte. Se anche tu come me sei un amante dell'arte e non vuoi perdere tutti i prossimi video legati ad arte, viaggi e mercato, iscriviti al canale e attiva la campanella. Sfatiamo subito il mito e capiamo insieme perché le nature morte sono sempre state un tema ricorrente e perché sono così interessanti anche per molti artisti contemporanei oggi. Le cose che possediamo, i vestiti che indossiamo, gli oggetti sulle nostre scrivanie o sui nostri mobili raccontano la nostra storia, raccontano chi siamo, cosa ci piace e alcune volte anche da dove veniamo. Gli artisti quindi che realizzano nature morte creano dei mondi che sono anche un ritratto della nostra società o di, un singolo, di una singola persona e lo fanno inserendo nelle loro composizioni indizi sulla loro vita e su quella di tutti noi. Nella storia dell'arte a volte però questi mondi immaginari, raccontati attraverso la natura morta, sono stati creati grazie a delle illusioni. Mi spiego meglio. I soggetti più ricorrenti nelle nature morte sono sempre stati fiori e frutta. Moltissime opere dal 500-600 in poi ci mostrano ad esempio lo stesso frutto in diverse fasi della sua vita oppure ci mostrano all'interno della stessa opera diversi fiori di stagioni differenti. Questo avviene per due ordini di motivi. Da una parte ci sono artisti infatti che si sa impiegavano a volte anche un intero anno per poter realizzare una natura morta abbastanza ricca di tutti gli elementi che desidero e lì prendevano anche elementi di stagioni diverse per creare una vera e propria collezione impossibile. Dall'altra parte invece si sa che in pieno 600 questo tema è così diffuso che molti artisti, data la richiesta sul mercato di nature morte, accelerano la produzione utilizzando schizzi e disegni di repertorio e quindi inserendo anche elementi di momenti differenti dell'anno. Ma che siano nature morte realizzate in pieno 600 o tre giorni fa, anche se a volte per certi versi possono sembrare noiose, in realtà ci stanno raccontando molto, basterà osservarle da vicino. In piena arte moderna ogni oggetto all'interno di una natura morta aveva un suo significato specifico. L'uva è segno di fertilità o come fonte del vino un simbolo del sangue di Cristo. Stesso per le pesche, anche queste indicano la fertilità, mentre i limoni la fedeltà. I fichi e le mele, secondo una tradizione cristiana, suggeriscono uno la tentazione e l'altro la modestia. Detto questo però a volte una noce è davvero una noce, non c'è simbolismo oltre al desiderio del pittore di mostrare le sue abilità nel rappresentarla. Esiste poi una particolare tipologia di natura morta chiamata Vanitas, molto diffusa tra 500 e 600 e che ci racconta di una delle più grandi paure dell'uomo, la morte. I soggetti di questa natura morte sono infatti spesso oggetti fragili, come vetri ad esempio. Vi racconto di un'opera in particolare che ne racchiude molti, una Vanitas di un artista olandese. Il suo scopo è proprio raccontare la fragilità della vita, quindi inserisce un teschio, una clessidra, alcuni fiori appassiti e una farfalla che è simbolo della brevità della vita. Se siete curiosi ci sono però anche altri elementi tipici nelle vanitas, ad esempio una candela oppure un frutto decomposto anche con insetti e infine a volte uno strumento musicale a corda che ci ricorda appunto come trascorre veloce la nostra vita. Una delle nature morte più famose nella storia dell'arte che ha degli elementi tipici della vanitas è di sicuro la canestra di frutta di Caravaggio. In questo suo cesto di frutta mette insieme mele, uva, fichi, una mela cotogna e delle pesche, tutta frutta estiva all'interno di un cesto di vimini. È un'immagine secondo alcuni storici dell'arte ricca di significati nascosti, ma la cosa più interessante secondo me è che quasi ogni elemento del cesto ha una deformazione o una forma di decomposizione. Per cui ad una prima occhiata sembra quasi perfetto, ma osservandolo da vicino si vedono invece le foglie secche o i buchi sulla mela. A Caravaggio e alcuni suoi contemporanei viene comunque spesso attribuito il merito di aver fatto tornare di moda questo genere di pittura. In realtà le origini della natura morta sono molto più antiche, in un certo senso infatti è tra le più antiche forme di pittura. Il primo dipinto di natura morta conosciuto è creato dagli egiziani nel XV secolo a.C., 
Si tratta di dipinti funerari di cibo nella tomba di Menna, con scene di vita quotidiana molto dettagliata, compresi ovviamente anche raccolti, pesce e carne, che in teoria sarebbero serviti al defunto come rifornimento nell'aldilà. In un'epoca successiva anche greci e romani decorano le loro case con dipinti abbastanza realistici di frutta e vino, ad esempio la natura morta con ciotola di vetro e frutta, un dipinto murale del I secolo ritrovato grazie agli scavi di Pompei. Con la scesa del cristianesimo, gli artisti occidentali si allontanano dalla natura morta. Il ruolo dell'artista, infatti, in questo periodo è quello di realizzare scene tratte dalla Bibbia. Se c'è della frutta, si tratta della mela di Eva o del melograno come simbolo della risurrezione di Cristo. Tra l'altro, la natura morta in pieno rinascimento è considerata il gradino più basso della gerarchia dei temi in pittura. Qualcosa però cambia con il protestantesimo. I pittori nei paesi protestanti, in particolare gli olandesi, cominciano a rappresentare molti più temi profani che sacri e il primato sulla natura morta va decisamente a loro. Anche se ci sono un paio di eccezioni secondo me stupende e sono le opere di Zurbaran in Spagna in pieno Seicento, il secolo d'oro dell'arte spagnola, e invece nel Settecento le opere dell'artista Chardin in Francia. In ogni caso, ad essere sinceri, per quanto si possa diffondere la natura morta, rimane un genere meno interessante per molti artisti, sicuramente durante tutto l'Ottocento, fin quando non arriva Cézanne, che la rivoluziona. Le sue opere, infatti, giocano sulla prospettiva e la visione di diversi punti di vista, quello che poi piacerà moltissimo a Brac e Picasso, e a volte Cézanne inserisce anche elementi delle vanitas, come il teschio. Un altro grande artista grazie al quale si rivoluziona questo tema è Van Gogh, se vi dico natura morta ovviamente penserete subito al vaso di girasoli composto da fiori in diverse fasi della loro vita. Invece la rivoluzione avviene altrove, in due opere di cui ho già parlato qui sul canale in un video che ho dedicato, la sedia di Van Gogh e quella di Gauguin. In entrambi i casi infatti Van Gogh ci racconta attraverso degli oggetti non solo le caratteristiche personali dei due pittori ma anche il loro modo di vivere la vita e l'arte. E proprio per questa capacità di raccontarci la vita e la nostra società, la natura morta anche oggi è un tema abbastanza diffuso nell'arte super contemporanea. Alcuni esempi sono le opere colorate di Anna Valdez, ricche di tutti gli elementi che potremmo ritrovare nelle nostre case, libri, vasi di piante, tappeti, oppure gli pseudofotomontaggi di Daniel Gordon, il quale ricostruisce in casa delle composizioni trovate online, le fotografa e le ricrea digitalmente, sovrapponendo il digitale e la fotografia e creando un mix delle due. Poi, tornando al tema della vanitas e per certi versi anche del macabro, ci sono le opere di Arden sur Dam. Oppure fantastiche le ricostruzioni in ceramica di cibi e bottiglie asiatiche dell'artista Stephanie Shi. Oppure, ancora, in forma di scultura in tessuto ci sono le opere dell'artista brasiliana Maria Nepomuceno, che sembra rappresentare forme della natura, ma in realtà ricrea forme del suo stesso corpo. E infine, al contrario, molto delicati ma forti a livello di tema perché riprendono il concetto della fragilità umana, ci sono degli, dei lavori fantastici dell'artista inglese Isaac Julien. Questi sono tutti esempi di come nella storia e anche oggi la pittura di nature morte incoraggia a esaminare in profondità le nostre paure, le nostre fragilità e gli oggetti che ci circondano e fanno parte della nostra quotidianità. E secondo me questi sono temi molto meno noiosi, quando attraversiamo i musei e le gallerie, di tanti altri generi della storia dell'arte. E se questo video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video legati ad arte, viaggio e mercato. Inoltre ti consiglio di dare un'occhiata al mio video sulla sedia di Van Gogh e quello sui 9 motivi per cui studiare storia dell'arte. Grazie e alla prossima!